दोस्तों ये मकली कब्रस्तान का मेन गेट वाला एरिया है और यहाँ से एंट्रेंस होती है और फिर यहाँ से लोग जो हैं वो अंदर जाते हैं और फिर यहाँ से आगे जो है पूरा ये आगे दरगाहें हैं और मतलब कब्रस्तान वाला ही एरिया है दोस्तों असलम दोस्तों आज हम आए हैं सिंध के एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस पे आज हम जहाँ पे आए हैं किसी ज़माने में ये कैपिटल सिटी हुआ करता था जब हिंद और सिंध की बात होती थी हिंद तो इंडिया है जो आजकल जिसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है और सिंध पाकिस्तान का वो खत्ता है जो 5000 साल पुरानी भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी और आज हम जहाँ पर बैठे हैं उसको कहा जाता है ठट्टा किसी ज़माने में इस शहर का नाम था ठट्टा नंगर अर्गून यहाँ पे आए थे तुरखान यहाँ पे आए थे मुग़ल यहाँ पे आए थे जिन सब ने यहाँ पे आके हुकूमत की थी यानी सिंध में अर्गून तुरखान और मुग़ल जब आए थे तो उनका कैपिटल सिटी यही था ठट्टा मकली जहाँ पे मैं बैठा हूँ मुग़लों के कब्रस्तान यहाँ पे हैं अर्गूनों की कब्रें भी यहाँ पर हैं तुरखानों की कब्रें भी यहाँ पर हैं तो अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर आपको मैं प्लेस दिखाता हूँ दोस्तों ये टूरिस्ट बस है जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ से लेके जाती है और ये पूरा मकली का कब्रस्तान घुमाते हैं दोस्तों ये सामने आपको जो गुम्बद नज़र आ रहा है ये भी किसी बादशाह का गुम्बद है यानी उसकी कब्र है नीचे और ये गुम्बद बनाया गया है तो चलते हैं देखते हैं थोड़ा करीब से ये यहाँ से भी इसको दीवार लगी हुई है तो चलते हैं उस तरफ देखते हैं इसका गेट कहाँ से है लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा मान्यूमेंट देख लें इस तरह के मान्यूमेंट बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे नकली में और ये कब्रें हैं नकली की बारिश भी हो रही है सूरज भी नज़र आ रहा है और बारिश भी हो रही है बड़ी बात है ये दोस्तों ये इसका गेट है लेकिन ये गेट तो बंद है तो अंदर तो नहीं चल सकते ये है टॉम्ब ऑफ मिर्ज़ा जानी बैग यानी कोई तुरखान था ये उसकी कबर है तो ये मिर्ज़ा जानी की कबर है जो जिस पे ये गुम्बद बना हुआ है यहाँ पे बादशाह मरते थे तो उनके लिए भी इतने बड़े गुम्बद बनाए जाते थे और ये सामने भी आ, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ कब्रों के गुम्बद बने हुए हैं तो वो भी चलते हैं देखते हैं और ये आप देख लें इधर भी चलते हैं और यहाँ से सामने आपको नज़र आएगा ये है ठट्टा सिटी आगे तो ठट्टा सिटी भी कभी चलेंगे और ये सामने मंदिर है ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये पूरा एरिया ये बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे बना हुआ मौका मिला तो इसमें भी चलेंगे कभी मंदिर में भी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और ये मतलब से सिटी की तरफ और इन कब्रों पे एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊं इनके ऊपर ये सारी पत्थर की बनी हुई है और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लिखाई की गई है ये देखें ये बिल्कुल मैं ये अरबी में लिखाई की गई है कोई आयतें हैं या कुछ भी है तो ये इस तरह से पूरी कब्रों पे लिखाई की गई है बहुत सारी कब्रें हैं ये दो कब्रें हैं दोनों पे ऐसे लिखाई की गई है तो ये बादशाह होगा और बादशाह की रानी ही होगी यकीन ये जो थे ये अरब मुसलमान थे क्योंकि थे तुरखान थे मुग़ल थे ये अरब मुसलमान थे तो इनको इनको जो डिज़ाइन किया गया है ये मस्जिद टाइप पर डिज़ाइन किया गया है जैसे ये देखें इस तरफ मस्जिद का मीनार होता है और इसका इसका भी मीनार बनाया गया है उस ज़माने की एक इनकी सोच थी क्या कर रहे थे क्या बना रहे थे पता नहीं है ये बस देखें ये है कोई जान बाबा उसका मकबरा है कब्रस्तान है ये उसमें लिखा हुआ है अंदर नहीं चल सकते क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बाहर से शीशा लगाया गया है तो ये अंदर से ऐसा ही है अब ये तकरीबन कोई पुराना है तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे शीशा लगाया गया है लेकिन ये देखें कटाई देखें इसकी डिज़ाइन देखें बनावट देखें ये दीवारों को कैसे काट के बनाया गया है इसको कहते हैं असली आर्ट आर्टिस्ट इसको कहा जाता है ये देखें कैसे इनकी कटाई की गई है कैसे इनको पत्थरों को काट के बनाया गया है डिज़ाइनिंग बहुत बड़ी कारीगरी से बनाया गया है इसको ये यहाँ से रास्ता है ये कोई और बड़ा बादशाह है उसका टॉम है तो वहाँ पे चलते हैं इस रास्ते को भी देखें कैसे खूबसूरत बनाया गया है
कटाई करके दोस्तों ये है मिर्ज़ा ईसा जो उस ज़माने में बहुत बड़ा हुक्मरान हुआ करता था कहा जाता है कि बड़ा ज़ालम हुक्मरान था तो ये उसका ही टॉम है यानी उसका कब्रस्तान है कब्र है ये दोस्त है यहाँ का चौकीदारी है तो इसको मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है और तो ये भी थोड़ी देर के लिए खोलता है अंदर का थोड़ा व्यू लेते हैं फिर चलते हैं और वाला गेट है और ये देखें पूरा इन्होंने कैसे बनाया है पूरी डिज़ाइनिंग की हुई है ये सारा पैसा इन्होंने अपनी कब्रस्तानों पे खर्च किया था जो संद से कम आया था वो सारा पैसा इन्होंने अपनी आखिर में दो तीन सौ साल सिंध को लूटते रहे और फिर जो पैसा बचा वो अपने कब्रों पे खर्च करके चले गए ये देखें इतना बड़ा किसी बादशाह का मकबरा हो सकता है ये है इन्होंने महल बनाए यही कब्रें बनाई तो दोस्तों ये भी पीछे मेरे आप देखेंगे बहुत बड़ा है और ये काफ़ी काफ़ी किलोमीटर्स में ये कब्रस्तान है तो चलेंगे आगे भी क्योंकि अभी हमने थोड़ा ही एरिया कवर किया है और ये बहुत बड़ा है तो इस तरह से ये है मकली का कब्रस्तान जो बहुत बड़ा मशहूर कब्रस्तान है ये पीछे हट है दोस्तों ये भी एक बादशाह था जो दीवान शरफा खान के नाम से था अभी तो ये थोड़ा रिपेयर हो रहा है ये उसका टॉम है और ये इसकी इंफॉर्मेशन वाला बोर्ड लगा हुआ है ये तुरखान था तो यहाँ पे बस है तो कब्रस्तान लेकिन ये है कि हिस्टोरिकल प्लेस है तो कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे घूमते हैं देखते हैं और आगे एक दो दरगाहें भी हैं वहाँ भी चलेंगे हम तो ये ठट्टा की एक बहुत बड़ी मशहूर प्लेस है जो लोग यहाँ पर आते हैं ये ठट्टा की ही नहीं पूरे पाकिस्तान की एक मशहूर प्लेस है और इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे और विजिट करेंगे ये बहुत बड़ा है तो देखते रहें ये इसका पूरा व्यू है मकली का बहुत बड़ा है लेकिन ये एक छोटा था व्यू है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कुआ है जो उस ज़माने में बादशाहों के लिए या ये इस महलात के लिए जो पानी वगैरह जो लेते थे वो पानी की जो सप्लाई होती थी तो वो इसी कुएं से होती थी ये कुआं काफ़ी नीचे है तो मैं आपको दिखाता हूँ बंद है वैसे इसको गेट लगा हुआ है वहाँ से वो भी आपको दिखाता हूँ तो देखें कैसा है ये कुआँ अभी तो ये यूज़ में नहीं है लेकिन उस ज़माने में हुआ करता था ज़रूर का यहाँ से ये रास्ता है और यहाँ से लोग जाते थे पानी वगैरह भरने के लिए ये आप देख लें ये पूरा कुआ है तो यहाँ से पानी की सप्लाई हुआ करती थी तो ये ऊपर वाला व्यू है इसका पूरा कुएं का तो दोस्तों ये है मकली का कब्रस्तान और इसकी इसके और भी कई हिस्से रहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे हम आगे चलकर और तो आज का ब्लाग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी बंद होने लगे हैं सारे सिस्टम इन जल्द मिलेंगे एक और नए ब्लाग में तब तक अल्लाह हाफिज़